আমরা সবার প্রথমে যেহেতু এটা আমাদের আজকে মার্চ মাসের প্রথম ক্লাস আর নতুন স্টুডেন্টদের জন্য আমি আগে আমাদের ম্যাথের লিস্টটা একটু বলে দিতে চাই যাতে করে কেউ কনফিউজ না হয় যে আসলে ভাই আমার কয়টা চ্যাপ্টার করতে হবে যাতে একেবারে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট ধারণা থাকে যে ভাই আমার এই কয়টা চ্যাপ্টার করতে হবে আমি জানি কি কি চ্যাপ্টার তো আমি সেই জন্য আগে চ্যাপ্টার নামটা একটু বলে দিচ্ছি এটা একটু লিখে নিবা সবাই ঠিক আছে আর যারা তাদের আগে শুরু করবে তাদের দরকার নেই লিখে নেওয়া হ্যাঁ চ্যাপ্টার নামগুলো যাদের লেখা আছে তাদের লেখা দরকার নেই যাদের লেখা নাই যারা নতুন জানো না যে কি কি চ্যাপ্টার তারা একটু লিখে নিবা প্রথম হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম পদ্ধতি না 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 আমি আমি একটু পরে শুরু করবো আগে একটু লিস্টটা দিয়ে দিই হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে থিওরি অফ সেট তারপরে আছে ইন্ডিসেস এন্ড লগারিদম ইন্ডিসেস এন্ড লগারিদম চলতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আছে আমাদের ম্যাট্রিক্স এন্ড ডিটারমিনেট ম্যাট্রিক্স এন্ড ডিটারমিনেট তারপরে আছে হচ্ছে লিনিয়ার ইকুয়েশন এরপরে আছে হচ্ছে কোয়াডেটিক ইকুয়েশন কোয়াডেটিক ইকুয়েশন তারপরে আছে হলো পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন এরপর আছে হচ্ছে ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস এর আবার দুইটা বাচ্চা আছে একটা হলো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ক্যালকুলাস এর মধ্যে আবার দুইটা পার্ট আছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস ইন্টিগ্রেশন ক্যালকুলাস এটা লিখে দিলাম না বাট দুইটা পার্ট আছে এরপর আছে হচ্ছে প্রোগ্রেশন এটা আবার সবার নাই উপরে যে আটটা চ্যাপ্টার লিখলাম এই আটটা চ্যাপ্টার সবার আছে কিন্তু এখন যে চ্যাপ্টারটা লিখছি প্রোগ্রেশন এটা সবার নাই তার মানে এটা সিলেবাস দেখে নিতে হবে এটা কার আছে আর কার নাই প্রোগ্রেশন আর ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স প্রোগ্রেশন ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স ভাই ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স কি সবার আছে ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স হচ্ছে সবার নাই আমি বলে দিচ্ছি কাদের নাই যারা সেভেন কলেজ ম্যানেজমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার তাদের এই নয় দশ নাম্বার চ্যাপ্টার নাই সেভেন কলেজ ম্যানেজমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার তাদের এই দুইটা চ্যাপ্টার নাই বাকি সবার আছে ন্যাশনালের সবার আছে আবার ফার্স্ট ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট সেভেন কলেজ সবার আছে বাকিদের সব চ্যাপ্টার আছে শুধু সেভেন কলেজ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ইয়ারে এই দুইটা চ্যাপ্টার নাই বাকি সবার সব চ্যাপ্টার আছে ওকে এই হচ্ছে আমাদের দশটা চ্যাপ্টারের লিস্ট এই দশটা চ্যাপ্টার তোমাকে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে শিখে ফেলতে হবে ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্স নাই এই জন্য যে এটা তোমাদের হ্যাঁ তোমরা যে ফিনান্স করেছো ওই ফিনান্সের মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা আছে টাইম ভ্যালু অফ মানি করেছো না তারা এখন ক্লাস গুলো করলে কি মানে রিকভার দিতে পারবো এক্সামের ফাইনালের আগে আগে 
আচ্ছা গুড কোশ্চেন যারা প্রথম থেকে শুরু করেছো তারা এখন থেকে করলে রিকভার দিতে পারবা কিনা ওকে কারণ তোমার রেজাল্ট ভালো করার জন্য সে দায়িত্বটা আমাদের তো আমরা কিভাবে তোমার রেজাল্ট ভালো হবে কিভাবে তুমি অঙ্ক কমন পাবা পরীক্ষার হলে সেই সেই জিনিসটা তো আমাদের করতে হবে আমরা এই যে থিওরি ক্লাস গুলো দেই অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু থিওরি ক্লাস করে না তারপরে আমরা থিওরি ক্লাস গুলো দেই কেন থিওরি ক্লাস গুলো দেই যাতে তোমরা অ্যাটলিস্ট বাসায় মুখস্থ না করলেও ক্লাসে যাতে ম্যাম বা স্যার যেটা বলতেছে ওইটা যাতে মাথার মধ্যে একটু থাকে তোমার একটু হইলেও যাতে তুমি সুবিধা পাও যার কারণে ইকোনমিক্স এর থিওরি ক্লাস দেই তারপরে তোমার হচ্ছে এই যে বিজনেস কমিউনিকেশনের থিওরি ক্লাস দেই হ্যাঁ বা কম্পিউটারে থিওরি ক্লাস দিব তো এইগুলা দেওয়া হয় শুধুমাত্র এই এই কারণেই যাতে থিওরিতে ভালো মার্কস তোমরা সারা জীবন ম্যাথের পিছনে দৌড়ায় লাভ নাই তো থিওরিও ভালো করতে হবে ঠিক আছে এই জন্য ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল এক্সাম সম্ভবত অগাস্টে হইতে পারে ফার্স্ট ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট সেভেন কলেজ যাদের ওদের আবার বিজনেস ম্যাথ আছে মানে এখানে ম্যাথ যাদের আছে বিজনেস ম্যাথ যাদের আছে পরীক্ষাও হবে মডেল টেস্ট নেওয়া হবে যাতে করে তুমি যাতে করে তুমি বুঝতে পারো যে তোমার সিলেবাসটা কতটুকু কি কি প্রশ্ন পড়তে হবে হ্যাঁ এরকম ভাবে আমাদের শর্ট সাজেশন দেওয়া হবে প্রত্যেকটা থিওরি সাবজেক্টে শর্ট সাজেশন দেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমার কথাগুলো কি মাঝে মাঝে কেটে কেটে আসতেছে মানে নেটওয়ার্ক এর কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি ঠিক আছে ওকে আমরা বিজনেস ম্যাথের অনেকগুলো চ্যাপ্টারের নাম লিখেছি প্রায় দশটা চ্যাপ্টারের নাম লিখেছি তো নতুন যারা আসো তাদের জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের কিছু ফ্রি ক্লাস আমরা নিয়েছিলাম এবং সেই ক্লাসগুলো আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আপলোড করেছি তোমাদের উচিত সেখান থেকে ক্লাসগুলো করা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিবিএ ভিশন বিবিএ ভিশন তোমার যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এখানে তুমি ক্লাসগুলো পাবা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি এখানে দেখো বিজনেস ম্যাথের ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার থিওরি অফ সেট সেটের এক নাম্বার ক্লাস দুই নাম্বার ক্লাস তিন নাম্বার তারপরে যে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার এই যে সবগুলো ক্লাস এখানে আমি আপলোড করে দিয়েছি তোমাদের দেখার জন্য হ্যাঁ কারণ নতুন স্টুডেন্ট ক্লাস কি দিয়েছেন গতকাল তো কোনো ক্লাস গতকাল কোনো ক্লাস নেই নি আমাদের না 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 গতকাল কোনো ক্লাস নেই নি বলো নিয়েছিলাম ওটা ভিডিও দিয়ে দিব অনেক গ্রুপে আচ্ছা আমরা আর এখন কথা বলছি না হ্যাঁ আমরা অন্য বিষয়ের কথা না বলি তো এখানে যেটা বলছিলাম যে বারোটা ক্লাস দেওয়া আছে সেটের মানে একটা চ্যাপ্টারের ফুল ক্লাসের ভিডিও বারোটা নিয়েছি বারোটা ক্লাস এখানে আমি আপলোড করেছি এখন এই বারোটা ক্লাস তোমার কষ্ট করে খুঁজতে হবে না আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আমাদের যে মার্চ মাসের যে গ্রুপটা আছে আমি বারোটা ক্লাসের লিঙ্ক সিরিয়ালে কপি করে তোমাদেরকে দিয়ে দিব কিন্তু তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই বারোটা ক্লাস দেখে ফেলা এই সেটের বারোটা ক্লাস দেখে ফেলা এতে করে কি হবে এখন বসে থাকা যাবে না যে ভাইয়া আপনি এটা পরে করাই দিয়েন তখন করব এরকম না এরকম করা যাবে না কারণ পরীক্ষা কিন্তু মানে খুব দ্রুত সময়ে হয়ে যাবে কারণ জানো যে করোনার জন্য এত সেশন জট গেছে তারা চাবে যে দ্রুত কি করে তোমাকে পাশ করে বের করে দিবে হ্যাঁ তো যার কারণে আমাদের বসে থাকলে চলবে না 
আমি এইখানে একটা চ্যাপ্টার ক্লাস নিব আর একটা চ্যাপ্টার ওইখানে যেটা আপলোড করেছে ওইটা নিজ দায়িত্ব তোমাকে করতে হবে কোনো সমস্যা হলে আমি তো আছি কোনো সমস্যা হলে কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে আমি আসি বাট তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করে দেওয়া ঠিক আছে ওখান থেকে করবা আর আমরা অনলাইনে আজকে লগারিদম শুরু করতেছি লগারিদম আহ এই লগারিদম লগারিদম হচ্ছে মানে এটা এমন একটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টার থেকে একটু ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন করে টিচাররা একটু ঘুরাতে পছন্দ করে ঠিক আছে তো আমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে শুরু করব। তোমাদেরকে আনমিউট মানে মিউট করা আছে তোমরা চাইলেও কথা বলতে পারবো না তো আপাতত কথা আমি শুনতে চাচ্ছি না আমি অঙ্ক করাই তারপরে অঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের সাথে গল্প করব ঠিক আছে তো লগারিদম করতে গেলে আমাদের কিছু সূত্র জানতে হবে আমি সূত্রগুলো একটু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি আহ যেহেতু অনেকে নতুন জয়েন করেছো তো আমি একটু সূত্রগুলো আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি তারপরে শুরু করব ক্লাসটা একটু লম্বা হবে আজকে আশা করছি সবাই ফ্রি আছো কারো কোনো রাতে কাজ নাই যাদের টিউশনই থাকে সবাই রাতে করে ফেলেছো মানে দিনের বেলা বা বিকেলে করে ফেলেছো তো এখন কোনো কাজ নাই আমি একটু আহ একটু মানে বেসিক থেকে শুরু করতেছি ধরো লগারিদম করতে গেলে এটা কিন্তু আমরা নাইন টেনেও শিখেছি ইন্টারে নাইন টেন ইন্টারে আমরা ইন্টারে তো না নাইন টেনে আমরা শিখেছি এইটে শিখেছি এই সূচক লগের অঙ্ক আমরা আগে থেকেই মোটামুটি পারি তো তারপরেও এখন একটু হার্ড লেভেলের অঙ্ক আছে সেগুলো শিখতে হবে যেমন কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো থাকে এটার মান কিন্তু ওয়ান লিখতে হয় কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে তার মান হচ্ছে ওয়ান যেমন এ পাওয়ার জিরো তার মানে হচ্ছে এটার মান কত হবে ওয়ান আমি যদি বলি যে রুট ওভার থ্রি এটার পাওয়ার জিরো তাহলে এটার মানও কিন্তু ওয়ান কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে তার মান ওয়ান হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে তার মান ওয়ান আচ্ছা এরপরে ধরো লগের অঙ্ক করাবো তো ধরো মনে করো এটা আমি লগ লিখলাম লগ এই যে নিচে যেটা থাকে এখানে এ বসাইলাম এই সোজাসুজি বি বসাইলাম আর উপরে একটা সি বসাইলাম নিচে যেটা থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেইজ নিচে থাকলে এটাকে আমরা বলি বেইজ তার মানে এ হলো বেইজ আর বি হলো সূচক একদম লগের সোজাসুজি যেটা থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সূচক আফরোজা জিজ্ঞেস করেছে লগের ফার্স্ট ক্লাস একদম বেসিক থেকে করাচ্ছি ঠিক আছে একদম প্রথম থেকে যেহেতু দেখতেছ সূত্র লিখে করাচ্ছি একদম বেসিক থেকে তার মানে লগের নিচে যেটা থাকে এটাকে বলে হচ্ছে বেইজ মাঝখানে যেটা থাকে এটাকে বলে সূচক আর উপরে যেটা থাকে সি যেখানে আছে এটাকে বলে হচ্ছে পাওয়ার উপরে যেটা আছে এটাকে বলে হচ্ছে পাওয়ার তার মানে লগের তিনটা জিনিস হয় নিচেরটা হলো বেইজ মাঝখানে যেটা থাকে এটা হলো সূচক আর উপরে যেটা থাকে এটাকে আমরা বলছি হলো পাওয়ার তার মানে বেইজ সূচক এবং পাওয়ার ঠিক আছে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হয় এই পাওয়ারটাকে আমরা চাইলে যে সি পাওয়ার আছে না পাওয়ারটাকে আমরা চাইলে লগ এর সামনে আনতে পারি সি লগ এখানে এ এখানে বি তার মানে আমরা চাইলে পাওয়ারটাকে লগ এর সামনে আনতে পারি তো সি পাওয়ার ছিল পাওয়ারটাকে আমরা লগ এর সামনে নিয়ে এসেছি এভাবে লেখা যায় ঠিক আছে আবার লগ এর সামনে থেকে পাওয়ারে নিয়ে যাওয়া যায় তিন নাম্বার সূত্রটা দেখো মনে করো এরকম আছে যে লগ এখানে আছে এ এখানে আছে বি এটাকে আমরা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি লগ বি ডিভাইডেড লগ এ আমরা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি লগ বি ডিভাইডেড লগ এ অর্থাৎ যেটা সূচকে থাকে এই বি কিন্তু সূচকে যেটা সূচকে থাকে এটা আমরা উপরে লিখব আর যেটা বেইজ থাকে নিচে থাকে এটা আমরা নিচে লিখব লগ বি ডিভাইডেড লগ এ আচ্ছা এরপরে সূত্রটা দেই ধরো লগ এটা ইম্পর্টেন্ট সূত্র ধরো এখানে আছে এ এখানে আছে এক্স আর এখানে আছে বি ধরো এরকম একটা অঙ্ক আছে লগ বেইজে আছে হচ্ছে এ সূচকে আছে এক্স আর সমান সমান হচ্ছে বি এখন এখান থেকে আমাকে বলবে যে লগ উঠিয়ে দাও লগ উঠিয়ে দিয়ে এক্স এর মান বের করো লগ উঠাই দিয়ে এক্স এর মান বের করো তো লগ ওঠানোর সূত্র আছে একটা সূত্রটা হচ্ছে এখানে যে এক্স আছে আর এখানে যে বি আছে এই দুইটা জায়গা পরিবর্তন করবে অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় এক্স যেমন আমি এটা লিখলাম এক্স এর জায়গায় আমি বসাইলাম বি আর বি এর জায়গায় বসালাম এক্স আর লগটা উঠে যাবে তার মানে এটা হচ্ছে লগ ওঠানোর সূত্র লগ ওঠানোর সূত্র হচ্ছে লগ তুলে দিব আর এক্স এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় এক্স 
এই দুইটা জায়গা পরিবর্তন করে দিলে তার মানে অতএব এক সমান সমান কি লিখতে পারি এক সমান সমান হচ্ছে এ টু দ্য পাওয়ার বি তাই না সেটা লেখা যায় তার মানে এটা হলো লগ ওঠানোর সূত্র লগ ওঠানোর সূত্র তার লগ কিভাবে ওঠাবো ওই যে জায়গা পরিবর্তন করে দিব লগটা তুলে দিব এরপরে যদি এমন থাকে লগ সিক্সটিন আচ্ছা মনে করো লগ সিক্সটিন আছে তাহলে এই যে ষোলোটাকে আমরা কিন্তু ভাঙতে পারি ষোলোটাকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি এখন ভাঙার সময় আমাদের সব থেকে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাঙতে হবে ছোট সংখ্যা কোনটা দুই দুই দিয়ে ভাঙতে হবে এখন কত যে ভাই আমি তো ভাঙতে পারি না কিভাবে ভাঙবো তাহলে ভাঙার নিয়ম হচ্ছে ধরো আমি একটা এখানে লিখলাম ষোলো ষোলো কে আমি যদি দুই দ্বারা ভাঙি ছোট সংখ্যা দিয়ে তাহলে আট দোকানে ষোলো আবার দুই দ্বারা এখন এখানে যে আট আছে বা ষোলো ছিল আমরা কিন্তু চার দিয়েও ভাঙতে পারতাম কিন্তু চার দিয়ে ভাঙবো না ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাঙবো দুই দিয়ে করলে চার আবার যদি দুই দিয়ে করি দুই তাহলে দুই কয়টা হলো চারটা হলো না আমরা লিখতে পারি টু পাওয়ার ফোর আমরা এখানে লিখতে পারি টু পাওয়ার ফোর এখন এই যে পাওয়ার যে ফোর দিলাম এই পাওয়ার ফোরটা কি কি আমি আবার লগ এর সামনে আনতে পারি না তাহলে লিখতে পারি না যে ফোর লগ টু আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ফোর লগ টু এটা কিন্তু লেখা যায় কারণ কি আমরা বলেছি পাওয়ারটাকে আমি চাইলে সামনে নিয়ে আসতে পারি তো এরকম ছোটখাটো কিছু আমাদের সূত্র আছে এই সূত্রগুলো জানতে হবে এগুলো জানলে তাহলে আমাদের লক করাটা আবার সুবিধা হবে অঙ্কের আহ গ্যাপে গ্যাপে আমি আবার তোমাদেরকে শেখাবো এই সূত্রগুলো অঙ্কের গ্যাপে গ্যাপে আমি আবার শেখাবো তোমাদেরকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা একটা আগে কঠিন অঙ্ক না করে একটা সহজ অঙ্ক দিয়ে শুরু করব। যাতে কোনো প্যারা না মনে হয় যাতে মনে হয় না যে কঠিন যাতে মনে না হয় হ্যাঁ একটু সহজ যাতে মনে হয় একটা সহজ অঙ্ক দিয়ে আমি একটু শুরু করব তো আমরা এখানে ইলেভেন নাম্বার প্রবলেম ইলেভেন নাম্বার একটা অঙ্ক আছে এটা দিয়ে শুরু করব নিশাদ বলতেছে যে ভাইয়া সূত্রগুলো একটা স্ক্রিনশট নিতাম ওই পে ওই পেজটা যদি একটু আনতেন ঠিক আছে আমি দেখো পেজটা নিয়ে এসেছি স্ক্রিনশট লাগলে একটা নিয়ে নাও তারা একটা দিবে না তারা মিক্সড করে করে দিবে ঠিক আছে যা তোমার প্যারা দিবে তা আমরা প্রথমে এ নাম্বারটা করব বলা আছে যে শো দ্যাট লগ লগ এর মান হচ্ছে তার মানে লগ আমরা লিখলাম লগ এরপরে লিখলাম হচ্ছে লগ সিক্সটি ফোর এরপর হচ্ছে বেইস হচ্ছে টু রুট থ্রি বেইস কিন্তু নিচে বসে এই যে নিচে টু রুট টু বেইস হচ্ছে নিচে বসে ইজ ফোর ইজ ফোর মানে হচ্ছে সমান সমান ফোর ইজ ফোর মানে হচ্ছে সমান সমান ফোর এটার মান বের করতে হবে এটার মান বের করতে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে সো দ্যাট লগার ইদম ভ্যালু সিক্সটি ফোর টু দ্য বেইস টু রুট থ্রি ইজ ফোর এটার মান বের করতে হবে এখন এটার মান যে ফোর এটা আমাকে প্রমাণ করে দেখাইতে হবে যে এটার মান হচ্ছে ফোর তা যদি আমি প্রমাণ করে দেখাই এটার মান ফোর তাহলে এখানে তো ফোর লেখা যাবে না ফোরটা আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তাহলে আমি এই জায়গায় এক্স ধরে নিব 
এক্স ধরে নিয়ে বের করে আমি ক্যালকুলেশন করে ফোর বের করব ঠিক আছে তাহলে এবার আমি অঙ্কটা শুরু করব দেখো আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা যেটার মান বের করব যেহেতু আমাকে ফোর প্রমাণ করে দেখাইতে হবে তাহলে আমি এখানে কি লিখেছি যে এই ফোর এর জায়গায় আমি লিখে লিখবো হচ্ছে এক্স তাহলে এইটাই কিন্তু আমি এই জায়গাটাই লিখেছি দেখো এই যে প্রথম লাইনটা লেট দা রিকোয়ার্ড লগারিদম ভ্যালু এক্স তার মানে এক্স এর মানটা আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা যে মানটা বের করব ফোর প্রমাণ করব না তা আমি ফোর এর জায়গায় এক্স ধরে নিচ্ছি আর এই যে পরে লিখেছি যে লগ বেজে টু রুট টু বেজে টু রুট টু কেন কারণ অঙ্কে বলে দিয়েছে যে বেজে হচ্ছে টু রুট টু হবে আর লগ এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি ফোর তা লগ এর ভ্যালুটা কোথায় থাকে একদম লগ এর সোজাসুজি একদম লগ এর সোজাসুজি থাকে সিক্সটি ফোর ঠিক আছে আর বেজটা নিচে থাকে এখন আমরা একটু আগে কিন্তু একটা সূত্র শিখাইছিলাম মনে আছে যে সূচকটা উপরে যায় আর বেজটা নিচে যায় আমি দেখাচ্ছি কোন সূত্রটা এখানে সূত্রটা শিখেছিলাম এই যে তিন নাম্বার সূত্রটা তিন নাম্বার সূত্রটা কি শিখেছিলাম যে লগ এই যে সূচকে আছে হচ্ছে বি আর বেজ আছে হচ্ছে এ এটাকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে কি পাওয়া যায় লগ বি ডিভাইডেড লগ এ এটাই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি দেখো এই সিক্সটি ফোর এটা হলো সূচক এটা আমরা উপরে লিখেছি আর টু রুট টু এটা হচ্ছে বেজ এটা আমরা নিচে লিখেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা নিচে লিখেছি এখন কথা হচ্ছে ভাই এখানে ছোট করে ই লেখা আছে কেন এখানে ছোট করে ই লেখা আছে কেন ঠিক আছে এই জিনিসটা কেন লেখা আছে ছোট করে ই আচ্ছা ই লেখা আছে কেন আমি বলে দিচ্ছি এখানেও একটা ই এখানেও একটা ই ই লেখা আছে কেন আচ্ছা ই লেখা আছে কেন সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি মনে করো লগ দুই ধরনের হয় লগ হয় দুই ধরনের একটাকে বলে হচ্ছে টেন ভিত্তিক লগ একটাকে বলে হচ্ছে টেন ভিত্তিক লগ আর একটাকে বলে হচ্ছে ই ভিত্তিক লগ লগ হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে টেন ভিত্তিক আর একটা হচ্ছে ই ভিত্তিক তো এখন এই টেন ভিত্তিক কোনটা আর ই ভিত্তিক কোনটা এটার কাজ কি আমরা কিভাবে বুঝবো ধরো লগ এর সাথে বেজে যদি ই লেখা থাকে এটাকে বলে ই ভিত্তিক লগ লগ এর সাথে বেজ বেজ মানে নিচে বেজে যদি ই লেখা থাকে তাহলে এটাকে বলে ই ভিত্তিক লগ আর যদি ই লেখা না থাকে টেন লেখা থাকে তাহলে এটাকে বলে টেন ভিত্তিক লগ যদি বেজে টেন লেখা থাকে টেন ভিত্তিক ই লেখা থাকলে ই ভিত্তিক এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া যদি ই লেখা না থাকে টেন লেখা না থাকে যদি কিছুই লেখা না থাকে কিছুই লেখা না থাকলে ওইটাকে আমরা ধরে নিতে পারি ওইটাকে আমরা টেন ভিত্তিক লগ দিয়েও করতে পারি ই ভিত্তিক লগ দিয়েও করতে পারি তো এই যে লগ দুই প্রকার আমরা এখানে উপরে সিক্সটি ফোর আর নিচে হলো টু রুট টু এখন এটা কোন ভিত্তিক লগ ধরবো তা আমরা ই ভিত্তিক ধরে নিয়েছি যে এটা একটা ই ভিত্তিক লগ তো এই জন্য ই দিয়েছি এখন এই ইর কোন আলাদা কোনো ভ্যালু নাই আলাদা কোনো মানে নেই ঠিক আছে আলাদা কোনো কাজও নাই আমি ওই ই দিলেও হবে ই না দিলেও হবে কোনো সমস্যা নেই আমি যদি মনে করি ই দেব না তাও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে উপরে লিখতে পারি লগ সিক্সটি আর নিচে হলো লগ টু রুট টু সমান সমান এক্স এখন এই যে সিক্সটি ফোর এটাকে তো ভাঙা যায় সিক্সটি ফোর কিন্তু ভাঙা যায় তাহলে সিক্সটি ফোর কে আমরা ভাঙবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আমি তো ভাঙতে পারি না ভাঙতে না পারলে আমি বলেছি লসা গো করবা তাহলে সিক্সটি ফোর কে ছোট সংখ্যা দিয়ে দুই দিয়ে ভাঙো তাহলে হচ্ছে তিন দোকানে ছয় আর দুই দোকানে চার বত্রিশ আবার দুই দিয়ে করো তাহলে ষোলো আবার দুই দিয়ে করো তাহলে আট আবার দুই দিয়ে করো চার আবার দুই দিয়ে করো তাহলে দুই তাহলে দুই কয়টা হয়েছে ছয়টা তাহলে লিখতে পারি টু পাওয়ার সিক্স দেখো এখানে লিখেছে চৌষট্টিটাকে ভেঙে টু পাওয়ার সিক্স ঠিক আছে আর এখানে ছিল কি বলতো টু রুট টু এখানে ছিল টু রুট টু এই টু রুটটাকে আমরা আবার ভেঙেছি টু রুটটাকে ভেঙে দেখো পাওয়ার করেছি এখানে কত করেছি থ্রি বাই টু থ্রি থাকে এখানে যদি থ্রি থাকে আর এখানে রুট থাকে তাহলে রুটের মান হচ্ছে হাফ আর থ্রিটা গেলে থ্রি বাই টু হবে এখানে তাহলে আমরা এই জন্য এখানে থ্রি বাই টু করেছি আর এটা কি পাওয়ার না এবার এই উপরে সিক্সটা কি ছিল পাওয়ার না পাওয়ার থাকলে কোথায় লিখতে হয় লগ এর সামনে তাহলে সিক্সটাও লগ এর সামনে আবার থ্রি বাই টুও লগ এর সামনে দুইটাই কিন্তু আমরা লগের সামনে নিয়ে এসেছি ঠিক আছে দুইটাই আমরা লগ এর সামনে নিয়ে এসেছি তাহলে এখানে থাকলো কি এই যে লগ টু এখানেও থাকে লগ টু কাটাকাটি করে দাও তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে সিক্স ডিভাইডেড থ্রি বাই টু 
তাহলে এটা ভাগ আকারে আছে ভাগ থাকলে আমরা কি করে লিখতে পারি গুণ আকারে লিখতে পারি তাহলে ভাগ থাকবে দেখো সিক্স ইন্টু আর গুণ আকারে লিখতে উল্টা করে দিতে হবে এটা তাহলে টু বাই থ্রি হবে তাহলে কাটাকাটি করো তিন দোকানে ছয় তাহলে দুই আর দুই গুণ করলে চার হবে তাহলে আমরা এক্স এর মান চার এটাই প্রমাণ করতে বলেছে আমাদের যে এক্স এর মান চার বের করো ঠিক আছে थ्रीटा तब लगारिदम भगारिदम भोर मान लग सिक দেখাও যে লগ সিক্সটি ফোর টু দা বেজ যেটার বেজ হচ্ছে টু রুট টু যেটার বেজ হচ্ছে টু রুট টু ইজ ফোর ইজ ফোর মানে হচ্ছে এটার মান হলো ফোর তো তোমাকে দেখাইতে হবে যে লগ সিক্সটি ফোর যেটার বেজ টু রুট টু এটার মান ফোর তো এটার মান ফোর কিনা সেটা তোমাকে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ থ্রি রুট টু হবে सल्व करो मन रखते भाग थे भाग थे भाग करते मैं उल्टा भाग थे भाग मन रखते भाग थे लग इकाशी बट आठ लिखब लग इकाशी माइनस लग आठ मान भाग आयोग आकार लिखब आर एखे देखो टू आसे फार्स टू टा लिखल भाग आकार थ्री बू थ्री बु বিয়োগ করে লিখবো এখন লগ থ্রি মাইনাস লগ টু তারপরে প্লাস থ্রি আছে প্লাস থ্রি লিখলাম এখানে আবার ভাগ আছে থ্রি বাই ফোর তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি যে লগ থ্রি মাইনাস লগ ফোর লগ থ্রি মাইনাস লগ ফোর ওকে তো আমরা এখানে লিখলাম যে থ্রি ছিল তাহলে থ্রি লিখলাম चिन्ह তো দেখো যেটা বলছিলাম যে এখানে আমরা ব্রাকেট গুলো তুলে দিব লগ ইকাশি মাইনাস লগ আট আছে আমরা লিখলাম লগ ইকাশি মাইনাস লগ আট এরপরে মাইনাস এবার এইখানে দেখো একটা ব্রাকেট আছে ব্রাকেটের বাইরে কিন্তু টু আছে তাই না এখন এই টু কিন্তু এই ব্রাকেটের ভিতরে সবার সাথে গুণ হবে তাহলে আমরা যদি লগ থ্রির সাথে গুণ করি তাহলে টু লগ থ্রি আবার লগ টু এর সাথে যদি গুণ করি তাহলে টু লগ টু মানে এই টুটা দুইটার সাথেই হবে প্রথমটার সাথেও হবে টু লগ থ্রি थ्री 
আবার এইখানে আছে দেখো লগ থ্রি মাইনাস লগ ফোর তো যা আছে তাই লিখে দিলাম লগ থ্রি মাইনাস লগ ফোর ঠিক আছে এবার ভেঙে ভেঙে ছোট করব ইকাশিটাকে কিন্তু ভাঙা যায় ইকাশিটাকে কিভাবে ভাঙবো থ্রি পাওয়ার ফোর এরপরে এইট এইটটাকে ভাঙা যায় কিভাবে ভাঙবো টু কিউব তারপরে যা আছে তাই এটাকে থ্রিটাকে আর ছোট করে ভাঙা যায় না এখানেও যা আছে তাই ভাঙা যায় না এটা ভাঙা যায় না এটা ভাঙা যায় না এটা ভাঙা যায় না এই ফোরটাকে ভাঙা যায় ফোরটাকে কি টু স্কোয়ার করা যায় মানে যেটা যেটা ভাঙা যায় ছোট ছোট করে ভাঙা যায় সেটা সেটা আমরা ছোট ছোট করে ভাঙবো এখন দেখো এই যে পাওয়ার আছে এই ফোরটা কি পাওয়ার না পাওয়ার থাকলে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে পারি লগের সামনে তাহলে আমরা এখানে ফোর লগ থ্রি सबगुल छोट छोट कर भांगल भांगार पर पावर गोगे सामने नहीं आसलम ठीक है पावर गो सब समय लगे सामने नहीं आसब अच्छा এরপরে দেখো তাহলে এখানে ফোর লগ থ্রি আছে এখানে ফোর লগ থ্রি বসাইলাম মানে এবার একটু সাজায় লিখব প্রথমে ফোর লগ থ্রি বসাইলাম এরপরে একটা টু লগ থ্রি আছে বসালাম এই যে এখানে টু লগ থ্রি ছিল এটা বসাইলাম তারপরে আছে হচ্ছে থ্রি লগ থ্রি এটা বসাইলাম তারপরে শুধু লগ থ্রি মানে যতগুলো লগ থ্রি আছে যতগুলো লগ থ্রি আছে সেগুলোকে সব এক সাথে নিয়ে আসলাম প্রত্যেকটা লগ থ্রি কে আমরা একসাথে নিয়ে আসলাম এবার যতগুলো লগ টু আছে সেই লগ টু গুলারে একসাথে নিয়ে গেলাম মানে এই লাইন থেকে পরের লাইনে আমরা একটু সাজায় লিখলাম লগ থ্রি গুলো একসাথে লগ টু গুলো একসাথে কেন কারণ আমরা দেখো এই যে এখানে কয়টা লগ থ্রি চারটা লগ থ্রি এখানে দুইটা লগ থ্রি এখানে তিনটা লগ থ্রি আর এখানে শুধু একটা লগ থ্রি তাহলে এখন এই চারটা লগ থ্রি থেকে যদি দুইটা লগ থ্রি বিয়োগ করি তাহলে কয়টা থাকে টু লগ থ্রি माइनस फिगर ना कि माइनस फिगर फोर लग थ्री प्लस फिगर कारण आगे चिन्ह नहीं मैं प्लस प्लस मान और प्लस मान दूटा प्लस फोर लग थ्री और एखे एक लग थ्री मान फाइव लग थ्री प्लस फिगर थ्री लग टू प्लस फिगर তাহলে এই দুইটাই প্লাস ফিগার দুইটা যোগ করলে কি ফাইভ লগ টু হয় আবার এখানে একটা মাইনাস থ্রি লগ টু আর এখানে আছে মাইনাস টু লগ টু এই দুইটা যোগ করলে মাইনাস হয় ফাইভ তাহলে একটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ লগ টু একটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ লগ টু তাহলে কি কাটাকাটি হয়ে যায় না এটা এটা বিয়োগ হয়ে যায় এটা এটা বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে কিছু থাকে না জিরো থাকে দেখো তো এটা বুঝতে পারলে কিনা জি ভাইয়া আচ্ছা ওকে আর তিন নাম্বার লাইনটা দিবেন তিন নাম্বার লাইনটা चार भाग थे
ওকে স্যার আমার একটু সমস্যা আছে বলো কি সমস্যা যোগ করো এখানে চারটা লগ থ্রি আর এখানে একটা লগ থ্রি মোট পাঁচটা লগ থ্রি আমরা শুধুমাত্র সাজিয়ে লিখেছি যেগুলো লগ থ্রি ছিল এখানে লগ থ্রি এখানে লগ থ্রি এখানে লগ থ্রি এখানে লগ থ্রি লগ থ্রি গুলো একসাথে লিখেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা পরে সি নাম্বারটা দেখব সি নাম্বার আমাদের একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এই লাইনটাই আমরা যেটা করব সেটা হলো এই লাইনটা তো সাজা সাজায় নিলাম লগ থ্রি গুলো সব একসাথে বসাই দিলাম ঠিক আছে এই লাইনটাই হচ্ছে লগ থ্রি গুলো একসাথে আর লগ টু গুলো একসাথে দেখো এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা লগ টু আছে প্রত্যেকটা লগ টু আছে লগ টু গুলো একসাথে বসাইলাম এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এর মধ্যে প্লাস এর মান কয়টা আর মাইনাস এর মান কয়টা সেটা আলাদা করব তো এইটা হলো প্লাস এর মান এটা হলো প্লাস এর মান এটাও লগ থ্রি এটাও লগ থ্রি তাহলে এখানে চারটা লগ থ্রি আর এখানে একটা লগ থ্রি তাহলে কি ফাইভ লগ থ্রি হয় না যোগ করলে আর এবার এই দুইটা দেখো মাইনাস দেওয়া আছে একটা মাইনাস লগ টু আর একটা মাইনাস থ্রি লগ থ্রি আবার এইটা হলো মাইনাস এটাও হইলো মাইনাস এই দুইটা যোগ করলো মাইনাস ফাইভ লগ টু এই দুইটাও কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে জিরো থাকে বুঝতে পেরেছ मानने আর এই পাশে হচ্ছে লগ এক্স প্লাস সিক্স লগ এক্স প্লাস সিক্স বসালাম আবার বেজে টেন বসাইছি এই বেজে টেন কিন্তু এই যে বলে দিয়েছে বলে বসাইছি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এরপরে উম আচ্ছা একজন জিজ্ঞাসা করেছে যে ভাইয়া এখন ফরাদ ভাইয়ের ক্লাস না ম্যানেজমেন্ট থার্ড ইয়ার এই এটা তো ফরাদ ভাইয়ের আইডি পাসওয়ার্ড না ফরাদ ভাইয়ের আইডি পাসওয়ার্ড দেখো দেওয়া আছে হ্যাঁ ওইটাতে জয়েন করো আর যদি খুঁজে না পাও তাহলে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে লিঙ্ক চাও লিঙ্ক দিয়ে দিবেন ভাইয়া আচ্ছা এরপরে এই যে টু লগ এর সামনে যে টু আছে এই টু কোথায় চলে যাবে বলতো পাওয়ারে চলে যাবে কারণ আমরা জানি না যে পাওয়ার থাকলে সামনে আসে আবার সামনে থেকেও কিন্তু পাওয়ারে চলে যায় তাহলে এই টুটা কোথায় চলে যাবে লগ এর এই এক্স এর উপরে পাওয়ারে চলে যাবে পাওয়ার পাওয়ার থেকে যেমন লগের সামনে আনা যায় আবার লগের সামনে থেকেও পাওয়ারে নিয়ে আসা যায় আর এই পাশে যা আছে তাই এই পাশে কিন্তু কোনো পরিবর্তন করি নাই তাহলে এখন দেখো তো এই পাশে একটা লগ টেন আছে এই পাশে একটা লগ টেন আছে তাহলে দুই পাশ থেকে আমরা চাইলে লগ টেন বাদ দিয়ে দিতে পারি এই যে লিখেছি ক্যান্সেলিং লগ দুই পাশ থেকে লগ বাদ দাও তাহলে কি থাকে এক্স স্কোয়ার থাকে আর এই পাশে থাকে এক্স প্লাস সিক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার এক্স প্লাস সিক্স এখন ব্রাকেট তুলে দাও ব্রাকেট তুলে দিয়ে এই এক্স প্লাস সিক্সটাকে সমান চিহ্নের বাম পাশে নিয়ে আসো বাম পাশে নিয়ে আসলে কি সব মাইনাস হয়ে যাবে না মাইনাস এক্স হবে মাইনাস সিক্স হবে সমান সমান জিরো তাহলে ডান পাশে জিরো হয়ে যায় আর সবগুলো মান আমরা বাম পাশে নিয়ে গেছি এবার এটা কিন্তু একটা মিডিল টার্ম করা যায় তাহলে মিডিল টার্ম কিভাবে ভেঙেছে দেখো এই সিক্স কে এমন দুইটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে যাতে গুণ করলে সিক্স হয় তাহলে আমরা থ্রি আর টু এক্স দ্বারা ভেঙেছি থ্রি এক্স আর টু এক্স তাহলে গুণ করলে কি সিক্স হয় 
আবার যোগ বিয়োগ করলে দেখো এই মাঝখানের এটা হয় মাইনাস এক্স হয় এটা যোগ বিয়োগ করলে শুধু এক্স থাকে বিয়োগ করলে শুধু এক্স থাকে এখন আমরা দুইটা দুইটা করে কমন নিব এই দুইটার মধ্যে এক্স কমন যায় এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি আবার এই দুইটার মধ্যে যদি আমি টু কমন নেই তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি কয়টা হইলো দুইটা হইলো না একটা কমন নাও এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে থাকে এক্স প্লাস টু তাহলে হয় এইটা ইজিকাল টু জিরো অথবা এইটা ইজিকাল টু জিরো তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি সমান যদি জিরো হয় তাহলে এক্স এর মান হবে থ্রি আর এক্স প্লাস টু যদি জিরো হয় তাহলে এক্স এর মান হবে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মানটা নট অ্যাকসেপ্টেবল মাইনাস মান হচ্ছে নট অ্যাকসেপ্টেবল তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি এটা হলো অ্যান্সার দেখো এটা বুঝতে পারলে কি না একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো लग टेन लग टेन लग उठा दो लग तुले दो बाम पास माइनस সমান সমান এই পাশে কিছু থাকে না জিরো এটাই লিখেছি বুঝতে পারছ ওই দুটা মানকে নিয়ে আসলাম এবার আমরা মিডিল টার্ম করেছি মিডিল টার্ম করে এই যে ভেঙেছি মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স তাহলে মিডিল টার্ম এর নিয়ম হচ্ছে এই গুণ করলে এই সংখ্যাটা হতে হবে গুণ করলে সিক্স হতে হবে এমন দুইটা সংখ্যা দ্বারা ভাঙবো যেটা গুণ করলে সিক্স হবে তাহলে এই যে যোগ বিয়োগ করে মাইনাস এক্স বানাইতে হবে যোগ বিয়োগ করে হয় যোগ নাই বিয়োগ এই মাঝখানে সংখ্যাটা বানাইতে হবে এখন আমি নিয়েছি কি মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স তাহলে এই দুইটা যোগ বিয়োগ করলে কি মাইনাস এক্স হয় না এই যে মাইনাস এক্স টা তাহলে আমাকে ওই মাঝখানে যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যাটা বানাইতে হবে যোগ বিয়োগ করে আর এই দুইটা গুণ করে সিক্স বানাইতে হবে এবার দুইটা দুইটা করে কমন নিতে হবে প্রথম দুইটা কমন এবার দ্বিতীয় সেকেন্ড দুইটা থেকে কমন নিতে হবে ঠিক আছে দেখো বুঝতে পারলে কিনা ছিল ফেসবুক গ্রুপটাতে দিয়ে দেওয়া হবে হ্যাঁ ফেসবুক গ্রুপটাতে দিয়ে দিব ঠিক আছে আমাদের যেখানে থ্রি রুট টু হ্যাঁ 
তাহলে এখানে ই ভিত্তিক আর টেন ভিত্তিক কোন বিষয় কি আসবে এখানে কোন বিষয় না ই ভিত্তিক টেন ভিত্তিক যে কোনো ভিত্তিক হইলে হবে কোন সমস্যা নাই এটা मान हो बोलो স্যার আমাদের কি কি প্রস্তুতি হচ্ছে মানে আপনারা যখন রুটিনটা দেন তোমার क्वेश्चन পুরো বলে শুনতে পারিনি আরো বেশি মানে ওইটা দেখে আমাদের যে সাবজেক্ট হ্যাঁ 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 ঠিক বলেছো আমরা ওগুলো দেখে ক্লাস করতে হবে ক্লাস হবে রবি সোম মঙ্গল বৃহস্পতি এই চার দিন এই চার দিন গ্রুপে রুটিন পোস্ট করা হবে হ্যাঁ ওই টাইমে রুটিন দেখে ক্লাস করবা ক্লাস করব ह्वाट्सप नम्बर नगदे भैया